ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബയോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഡയഗ്രംസ് ഇല്ലാത്തൊരു കളിയില്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സാമിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ഡയഗ്രംസ് ആണ് മിസ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഡയഗ്രംസിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ദിസ് പിക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫൈ ദിസ് ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫൈ ദ ഡയഗ്രാം അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതും അതേപോലെ വരയ്ക്കാൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതും എല്ലാ സാധനങ്ങളും മിസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിവിംഗ് വേൾഡിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഭീകരമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറില്ല ആൻഡ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതൊന്ന് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഡൈനോ ഫ്ലാജലേറ്റ് ആണ് അല്ലെ അങ്ങനെ രണ്ട് ഫ്ലാജലയുള്ള ഡൈനോ ഫ്ലാജലേറ്റ് ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് ദെൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂഗ്ലീന യൂഗ്ലീനോയിഡ്സിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ ക്രൈസോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ലൈം മോൾഡ് സ്ലൈം മോൾഡ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ നമ്മുടെ പാരമീസിയം പാരമീസിയം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവരെങ്ങാനും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം ഇവരെല്ലാവരും ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമ്മുടെ ക്രൈസോ അല്ല ക്രൈസോഫൈറ്റ്സ് അല്ല സോറി മിസ് ക്രൈസോഫൈറ്റ്സ് എന്നാണേ പറഞ്ഞത് പ്രൊട്ടസ്റ്റയിൽ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പാണ് ഓക്കെ ക്രൈസോഫൈറ്റ്സിലെ മെമ്പറിനെ ആക്ച്വലി ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല അതാരാണ് നമ്മുടെ ഡയറ്റംസ് ആണ് അവർ അതുവരെ തന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും എക്സാമ്പിളും ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റയിൽ നമ്മുടെ ക്രൈസോഫൈറ്റ്സിൽ വരുന്നവരാണ് ഡയറ്റംസ് ഡയറ്റംസും ഡെസ്മിഡ്സും ഓക്കെ ക്രൈസോഫൈറ്റ്സിൽ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് ഡയറ്റംസ് ആൻഡ് ഡെസ്മിഡ്സ് ഡയറ്റംസ് ഡെസ്മിഡ്സ് അതിൽ ഡയറ്റമേഷ്യസ് അവത്തിൻ്റെ കാര്യം മറന്നു പോവാതിരിക്കുക ദെൻ ഇവരുടെ മെമ്പറിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മുടെ ഗോണിയോലാക്സ് ഗോണിയോലാക്സ് ദെൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ യൂഗ്ലീന ഇവിടെയാണ് ഫൈസാരം ഫൈസാരം ദെൻ നമ്മുടെ പ്രോട്ടോസോവൻസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് സീലിയേറ്റഡ് പ്രോട്ടോസോവനിലാണ് പാരമീസിയം ഫ്ലാജുലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ട്രൈപ്പനോസോമ എമീബോയിഡ് ആണെങ്കിൽ അമീബ ദെൻ സ്പോറോസോവൻസിലാണെങ്കിൽ പ്ലാസ്മോഡി അവരൊന്ന് ജസ്റ്റ് ആലോചിച്ച് വെക്കുക ദെൻ നമ്മുടെ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബേസിക്കലി നമുക്ക് വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഇത് ഇതാരാണ് നമ്മുടെ സീലമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സീലം കാണാൻ വെച്ച് ലൈൻഡ് ബൈ മീസോഡം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ട്രൂ സീലം ട്രൂ സീലം ഇങ്ങനെ പൗച്ചായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഫോൾ സീലം സ്യൂഡോ സീലം സ്യൂഡോ സീലം ആൻഡ് ഇവിടെ സീലമേ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എ സീലം എ സീലം സീലമേ ഇല്ല ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഇല്ലാത്തത് എ സീലം ദെൻ അടുത്ത നമ്മുടെ അനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ തന്നെ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏത് ഫൈലമാണ് സീലൻഡ്രേറ്റി ആണ് എന്താണ് അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആങ്കറേജ് ഡിഫൻസ് പ്രീ ക്യാപ്ചർ ദെൻ ഫൈലം കോഡേറ്റ് ആ നമ്മളൊക്കെ വരുന്ന ഫൈലമാണ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഫീച്ചേഴ്സും സെറ്റാണ് അപ്പം അതെ ഉള്ളിലാണ് മക്കളെ നോട്ടോ കോഡോ ഇത് നോക്കണം ഇതാണ് നോട്ടോ കോഡ് പുറമെയാണ് നോട്ടോ കോഡ് എന്ന് കരുതി ചെയ്തു പോകരുത് ഉള്ളിലാണ് നോട്ടോ കോഡ് പുറമെ നമുക്ക് ഡോർസൽ ഹോളോ നെർവ് കോഡ് പെയോഡ് ഫാരഞ്ചിൽ ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് ദെൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നിൽ ടീൽ പാർട്ട് വെൻഡ്രൽ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഈ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ അവരുടെ ഫീച്ചേഴ്സും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ പോലെയാണ് ദെൻ നമ്മുടെ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കോൺട്രിക് തീസും കോൺട്രിക് തീസ് നമ്മുടെ കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസ് ഇവരുടെ കമ്പാരിസൺ ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ ഓസ്റ്റിക് തീസ് ബോണി ഫിഷസ് ഓസ്റ്റിക് തീസ് ഓക്കെ ഓസ്റ്റിക് തീസ് ഇവരെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇവരുടെ പേര് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ സ്കോളിഡൻ ആണ് സ്കോളിഡൻ ഡോഗ് ഫിഷ് ഇത് പ്രസ്റ്റസ് ആണ് സോ ഫിഷ് ആൻഡ് ഇത് നമ്മുടെ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ സീ ഹോസ് ആൻഡ് ഇതാണെങ്കിൽ കാട്ടില കാട്ടില ഇവരുടെ കമ്പാരിസൺ ഒരു ഷോർ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ആളാണ് ഈ പെട്രോമൈസൺ ഇത് ആരുടെയാണ് സൈക്ലോസ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇവരുടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈഗ്രേഷൻ ഓഷ്യനിൽ ജീവിച്ച് റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ പോയി
അനാട്ടമിയിലേക്ക് വരുമ്പം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് മക്കളെ വാസ്കുല ബണ്ടേഴ്സിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ റേഡിയൽ വാസ്കുല ബണ്ടേഴ്സും ഉണ്ട് കൺജോയിൻ്റ് വാസ്കുല ബണ്ടലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ റേഡിയലിനെ എങ്ങനെ ആലോചിക്കുക റേഡിയൽ ഫോർ റൂട്ട് റേഡിയൽ ഫോർ റൂട്ട് മറ്റേത് സ്റ്റെമ്മാണ് ഇതാണെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കേമ്പിയം ഇല്ല ഇതാണെങ്കിൽ കേമ്പിയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതെന്താണ് ഓപ്പൺ വാസ്കുല ബണ്ടേഴ്സ് ആണ് ദെൻ ഇതാണെങ്കിൽ ഇതാണ് പൊതുവെ വരാറ് ഡൈക്കോട്ടിൻ്റെയും മോണോക്കോട്ടിൻ്റെയും സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഈ സെക്ഷൻ വരാറുണ്ട് ഇവിടെ റിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മാണ് ചെതറി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ മോണോക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡൈക്കോട്ട് ലീഫ് ഈ ഡൈക്കോട്ട് ലീഫിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇത് അടയാളപ്പെടുത്താനാണ് വരിക അടയാളപ്പെടുത്താൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അപ്പർ എപ്പിഡാമസും ലോവർ എപ്പിഡാമസും അപ്പോൾ എഡാക്സിയലും എബാക്സിയലും നമ്മൾ എങ്ങനെ ആലോചിക്കുക എബാക്സിയൽ ബേസ് ബേസ് എന്ന് ആലോചിക്കുക എബാക്സിയൽ ബേസ് ആണ് എഡാക്സിയൽ മുകളിലാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് നമ്മുടെ മീസോഫിലുണ്ട് പാലിസൈഡും ഉണ്ട് സ്പോഞ്ചി മീസോഫിലും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ ദൻ നമ്മുടെ സെൽത്ത് യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല കാരണം അവിടെ മൈറ്റോകോൺട്രിയനെയും അതുപോലെ തന്നെ ക്രോമസോമിൻ്റെ സെൻഡ്രോമിയൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെയാണ് വരിക അത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചെയ്യും ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആളാണ് നമ്മുടെ ഈ ജി വൺ എസ് ജി ടു ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇവരുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയും ചില സെൽസ് ജി വൺ എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജി സീറോയിലേക്ക് പോകും ആൻഡ് ഇവിടെ മക്കളെ മെറ്റാഫീസ് ആനാഫീസ് ടീലോഫീസ് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെറ്റാഫീസും ആനാഫീസും ആണ് റെഡി ഇനി അടുത്തത് ഇങ്ങനെ അസംബ്ലിക്ക് നിൽക്കുന്ന ലൈനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെറ്റാഫീസ് ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ നമ്മളത് ആനാഫീസ് ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയായി റെഡി ആണെങ്കിൽ അല്ലേ ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയായി റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ടീലോ ഫേസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മളുടെ ആരാണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഡയഗ്രാം അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞ് ഗ്ലാസ്സിലെ മുതൽ വരച്ച് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിൻ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ സ്ട്രോമ ലാമല്ലെ ഗ്രാന സ്ട്രോമ ഈ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിലേ പഠിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരാണ് റൈബോസോ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് മുത്തുമുത്തുകൾ പോലെ കാണുന്നതാണ് റൈബോസോ പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ജാഗ്രി അല്ലേ ജിലേബിയൊക്കെ പോലെ കാണുന്ന സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രാനിയൽ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി വലുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ റൈബോസോമിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി വലുപ്പത്തിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലിപ്പിഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം മക്കളെ സി ത്രീ സൈക്കിളാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലോ സൈക്കിൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സാമിന് ഈ സൈക്കിൾ അങ്ങനെ തന്നെ തന്നിട്ട് ഓരോ ഭാഗം ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കാർബോക്സൈലേഷൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് റിഡക്ഷൻ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് റീജനറേഷൻ ഇത് ഗ്യാപ്പ് തന്നിട്ട് ഇത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തതായിട്ട് ഹു ഇസ് ദ പ്രൈമറി ആക്സെപ്റ്റർ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്രൈമറി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആക്സെപ്റ്റർ ആരാണ് ആർ യു ബി പി ആണ് ഏത് എൻസൈം ആണ് ഈ റിയാക്ഷൻ മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റുബിസ്കോ ആണ് ഈ എൻസൈം ഈ റിയാക്ഷൻ മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ദി സ്റ്റേബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ത്രീ പി ജി എ അതാണ് സ്റ്റേബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഇതേ സാധനം സി ഫോറിൽ ചോദിക്കാം ആരാണ് പ്രൈമറി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആക്സെപ്റ്റർ വിച്ച് ഇസ് ദ സ്റ്റേബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആ എൻസൈം ഏത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ്ങിലേക്കും ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിലേക്കും വരുമ്പോൾ ഈ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഡിസോസിയേഷൻ കവ് പക്ഷെ പറയണ്ടല്ലോ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതേപോലെ വരുന്നൊരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ ഇ സി ജി ഈ ഇ സി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി അക്യുറേറ്റ് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം ആണ് ഗ്രാഫസ് മെഷീൻ ആണ് ദെൻ ഈ പി വേവ് എന്താണ് ഓറിക്കുലാർ ഡീപോളറൈസേഷൻ അല്ല ഏട്രിയൽ ഡീപോളറൈസേഷൻ ക്യു ആർ എസ് വെൻട്രിക്കുലാർ ഡീപോളറൈസേഷൻ ടീം വെൻട്രിക്കുലാർ റീപോളറൈസേഷൻ ദെൻ നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് വൺ നമ്മുടെ എക്സ്ക്രീഷനിൽ ഈ നെഫ്രോണിൻ്റെ ഡയഗ്രാം തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് ഇത് മാൽപീജിയൻ ബോഡിയാണ് മാൽപീജിയൻ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും